இதுவரைக்கும் அவங்க பெட்ரிக்கர் சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே தொடர்ச்சி நோட்டிபிகேஷன்ல பெட்ரிக்கல்ல இருக்கு பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க வெல்கம் டு பெட்ரிக்கர் பெட்ரிக்கர் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வணங்குகிறோம் சிங்கத்தின் இளையது குஞ்சு இந்த வாக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வலுநிலை எது ஒன்று திணைவலு இரண்டு பால்வலு மூன்று இடவலு நான்கு காலவலு ஐந்து மரவுகளு சிங்கத்தின் இளையது குஞ்சு இந்த வாக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வலு எது என்று கற்றிருக்கிறார்கள் ஐந்து விடை தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று திணைவலு இரண்டாவது பால்வலு மூன்றாவது இடவலு நான்காவது காலவலு ஐந்தாவது மரவுகளு இதில் ஒரு விடையை நான் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இதில் விடையை பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு வலு பற்றியும் நாம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதலிலே ஒவ்வொரு வலுவை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பாக வலு என்றால் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வலு என்றால் பொதுவாக ஒரு சொல்லை எழுதுகிற போதும் பேசுகிற போதும் அது இலக்கின் அடிப்படை இல்லாமல் இருந்தால் அது வலு என அழைக்கப்படும் அது வலுவுடைய நிலை என்று சொல்லப்படும் ஒரு சொல் இலக்கணம் உடையதாக எழுதுகிற போது இருந்தால் அல்லது பேசுகிற போது இருந்தால் அது வலா என்று சொல்லப்படும் வலு என்றால் அந்த சொல்லிலே இலக்கணம் இல்லாமல் இருத்தல் வலு எனப்படும் அந்த சொல்லிலே இலக்கணம் இருந்தால் அது வலா என்று சொல்லப்படும் இதனை இந்த திணையில் இரண்டு நிலை இருந்திருக்கிறோம் வலுவுடைய நிலை இருந்திருக்கிறோம் வலா இலக்கணம் உடைய நிலையும் இருந்திருக்கிறோம் இல்லை இந்த வலு எப்படி பிழை வருது என்று வரங்க இந்த வாக்கியத்திலே அப்பா வந்தது அப்பா என்பது உயர்திணை எனவே முடிக்கிற போது உயர்திணையை கொண்டுதான் முடிக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே அப்படி முடிக்கப்படவில்லை இது வலுவுடைய நிலையாகும் வலா நிலை அதாவது இலக்கணம் உடையது நம்ம இதை சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவோம் என்றால் அப்பா வந்தார் என்றுதான் நான் சொல்லுவோம் அதே நேரத்திலே மாடி வந்தான் என்று சொன்னால் மாடி என்பது அகரிணை வந்தான் என்பது உயர்திணை கூறிய ஒரு சொல் எனவே அப்படி வந்தாலும் அது திணை வலுவாக தான் இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று உயர்திணையை ஆரம்பித்தால் உயர்திணையில் முடிய வேண்டும் அகரிணையில் ஆரம்பித்தால் அகரிணையில் முடிய வேண்டும் அதுதான் திணைக்குரிய வளா நிலை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அல்லாமல் மாற்றமாக வந்தால் அது திணைக்குரிய வலு நிலை என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக பாலில் ஏற்படக்கூடிய வலு நிலை வளா நிலை பாலை பொறுத்த வகையில் ஐந்து விதமான பாலில் இருக்கிறது அதாவது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இப்படி ஐந்து விதமான பால் நிலைகள் இருக்கிறது இதிலே எப்படிப்பட்ட வலு நிலை இருந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவன் ஓடினால் அவன் என்பது ஆண் பால் எனவே முடிக்கிற போது ஆண் பாலை கொண்டுதான் முடிக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே எப்படி முடித்திருக்கிறார் என்றால் பெண் பாலை கொண்டு முடித்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த வசனத்திலே வலு ஆண் பால் என்கின்ற வலு இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் உண்மையிலே எப்படி வர வேண்டும் என்றால் வளாநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் ஓடினான் என்று இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த ஒன்று ஆண் பாலை கொண்டு ஆரம்பித்தால் ஆண் பாலை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் பெண் பாலை கொண்டு ஆரம்பித்தால் பெண் பாலை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் பலர் பாலை கொண்டு ஆரம்பித்தால் பலர் பாலை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் ஒன்றன் பாலை கொண்டு ஆரம்பித்தால் ஒன்றன் பாலை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் பலவின் பாலை கொண்டு ஆரம்பித்தால் பலவின் பாலை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் அது தவிர மாறி முடித்தால் அது வலுநிலைக்குள் வந்துவிடும் என்பதை நாம் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இடம் இடத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் இதுல எப்படி வலுநிலை வளாநிலை வருகிறது என்று பார்ப்போம் இங்கே உதாரணம் வந்திருக்கிறார்கள் நீ பேசினேன் என்பது நீ பேசினேன் என்று வராது ஏனென்றால் நீ என்பது முன்னிலைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு சொல் பேசினேன் என்பது தன்மைக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் நான் வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் ஏனென்றால் நான் வந்து தன்மைக்குரிய ஒரு சொல்லாக இருக்கு நான் பேசினேன் என்று சொல்ல முடியும் எனவே நீ என்று வருகிற போது அதை முடிக்கின்ற போதும் எப்படி அதனுடைய வளாநிலை எப்படி வரும் என்றால் நீ என்று தானே ஆரம்பித்திருக்கிறது எனவே அது முன்னிலையை கொண்டுதான் முடியும் எனவே நீ பேசினாய் என்றுதான் வரும் அடுத்தது காலம் மூன்று காலங்கள் இருக்கிறது இறந்த காலம் நிகழ் காலம் எதிர்காலம் நிகழ் காலத்தை கொண்டு ஆரம்பித்தால் நிகழ் காலத்தை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் இறந்த காலத்தை கொண்டு ஆரம்பித்தால் இறந்த காலத்தை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தை கொண்டு ஆரம்பித்தால் எதிர்காலத்தை கொண்டு முடிக்க வேண்டும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது நேற்று சாப்பிடுவேன் நேற்று என்பது முடிந்த ஒரு காலம் எனவே இங்கே அடுத்ததாக விடை முற்று எப்படி வந்திருக்கிறது என்றால் சாப்பிடுவேன் எதிர்காலத்திலே வந்திருக்கிறது எனவே இறந்த காலத்தில் முதல் பகுதி வரும் என்றால் முடிகிற போதும் இறந்த காலத்தில் முடிய வேண்டும் என்று நம்ம ஒரு முன்பு பார்த்திருக்கிறோம் எனவே நேற்று சாப்பிட்டேன் என்பதுதான் என்னுடைய வலு வளா நிலையாக வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கே மரபு வளநிலை வளா நிலை பற்றி நம்ம இங்கே ஒண்ணுமே எழுதல கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதுதான் இதுக்குரிய விடையாக மரபு வலுதான் வரும் அதாவது சிங்கத்தின் இளையது 
குஞ்சு இதில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த வாக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வலு என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் கேட்கப்பட்ட கல்வி என்ன சிங்கத்தின் இடையது குஞ்சு இதில் இடம்பெற்றுள்ள வலு என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ள வலு மரவு வலு இதற்குரிய விடையாக மரவு வலு வரும் ஆனால் உண்மையிலேயே என்னன்னா சிங்கத்தின் இடையே வந்து பொருளில் எப்படி இந்த மரவு தொழில்களை இலவாக இடங்கான வழி வேண்டும் என்றால் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பசுவுடைய இளையது கன்று நாய் வந்து குறைக்கும் நாய் வந்து பேசும் என்று நாம் நாயுடைய ஒளி வந்து குறைத்தல் தானே பேசும் என்று சொல்ல மாட்டோம் இதெல்லாம் எப்படி என்றால் முன்வாழ்ந்த அறிஞர்களே அதற்கென்று சில விதிமுறைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அது போன்று அறிஞர்கள் எப்படி பயன்படுத்தினார்களோ அது போன்று பயன்படுத்துவதுதான் மரபுடைய இந்த வளா நிலை வரும் அதற்கு மாற்றமாக நாம் பயன்படுத்தினால் அது வந்து வலுநிலைக்கு வந்து விடும் எனவே இந்த அடிப்படையிலே தரப்பட்டுள்ள கேள்விக்குரிய விடையாக ஐந்தாவது விடை மரபு வாழ் வரும் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கால் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதுவரைக்கும் அவரது பெற்றிக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே தொடர்ச்சியான நோட்டிபிகேஷன் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கு பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்